हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज सुमंत टुडे वी गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट्स देखने को मिलते हैं पहला इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हमारे शरीर में गैमेट्स बनते हैं जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं और ये गैमेट ट्रांसफर होते हैं फीमेल तक तो इसे हम गैमेट ट्रांसफर कहते हैं फर्टिलाइजेशन दूसरा स्टेज है यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है और डायप्लॉइड जायगोड बनाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये हमारी तीसरी स्टेज है जहां पर जायगोड बार बार क्लीवेज यानी कि एक तरह का डिवीजन है वो करते हुए बहुत सारे सेल्स में बदलता है और धीरे धीरे वो एम्ब्रो में डेवलप हो जाता है जिसे हम एम्ब्रोजेनेसिस कहते हैं सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस गैमेट बनने के प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं गैमेट्स जनरली हेप्लॉइड सेल्स होते हैं का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे शरीर में फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स हैं तो बॉडी के स्पर्म या ओवम में कितने होंगे ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे गैमेट्स दो तरह के होते हैं होमो गैमेट्स होमो मीन्स सेम आइसो गैमेट्स भी कहते हैं तो आइसो मीन्स भी सेम ही होता है तो यहाँ पे गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं मतलब दिखने में बिल्कुल एक से होते हैं आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेल का गैमेट है और कौन सा फीमेल का गैमेट है एग्जांपल के तौर पे आप एलगीज में देख सकते हैं क्लेडोफोरा क्लेमाइडोमोनास दूसरा टाइप हमारे पास है हेट्रो गैमेट्स हेट्रो मीन्स डिफरेंट गैमेट्स जब मॉर्फोलॉजी दो गैमेट्स की अलग अलग हो तो उन्हें हम हेट्रो गैमेट्स कहते हैं यानी कि आप पहचान सकते हैं कौन सा मेल का है और कौन सा फीमेल का है गैमेट्स को और भी कई नामों से बुलाया जाता है मेल गैमेट्स को हम कह सकते हैं एंथीरोजॉइड्स स्पर्म और माइक्रो गैमेट्स भी कहते हैं कि माइक्रो मीन्स स्मॉल दूसरी तरफ हम फीमेल गैमेट्स को हम एग ओवम या माइक्रो गैमेट्स कह के बुला सकते हैं क्योंकि जनरली फीमेल गैमेट साइज में बड़ा दिखा जाता है आप दो एग्जाम्पल अपने सामने देख सकते हैं एक ह्यूमन्स के अंदर जो व्हाइट कलर के थर्ड्स हैं वो स्पर्म है स्पर्म मेल बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है दूसरी तरफ जो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक ओवम है जो कि स्पर्म से लाखों गुना ज्यादा बड़ा होता है दूसरा एग्जांपल आपके पास है हेट्रोगेमेट्स ऑफ फ्यूकस एक एल्गा है यहाँ पे आप देखिए मेल गेमेट्स बहुत छोटा है और फीमेल गेमेट्स काफी बड़ा दिख रहा है आपको तो आपके पास ये दो एग्जाम्पल है जिन्हें आपको ध्यान रखना है सेक्शुअलिटी दो तरह की होती है बाय और यूनिसेक्शुअल बाय का मतलब होता है दो जब दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाएं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब एक ही ऑर्गेनिज्म में देखे जाएं, तो इसे हम बायसेक्शुअल कहते हैं जिन फ्लावर्स पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन तो हम उन्हें स्टेमनेट कहते हैं जिन फ्लावर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टल तो हम पिस्टलेट कहते हैं जब एक ही प्लांट पर पिस्टल और स्टेमन प्रेजेंट हो तो हम उन्हें मोनोशियस बोलते हैं एग्जाम्पल में है हिबिस्कस पाइसम पाइनस कुकरबिट्स कोकोनट कारा ये सारे के सारे कैसे हैं मोनोशियस हैं बायसेक्शुअल एनिमल की बात करते हैं हार्माफ्रोडाइट हार्माफ्रोडाइट एक ग्रीक माइथोलॉजी से वर्ड लिया गया है जिनके बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन दिखे जाते थे तो बायसेक्शुअल एनिमल जैसे कि अर्थवॉर्म लीच स्पंज टेप वॉर्म आप देख रहे हैं डायग्राम में कि एक अर्थवॉर्म की बॉडी में टेस्टिस भी दिखे जाते हैं और ऑफरी भी दिखे जाते हैं यानी कि एक अर्थवॉर्म स्पम भी बना सकता है और दूसरी तरफ वो ओबम भी प्रोड्यूस करता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हार्माफ्रो डाइट कहते हैं इनिसेक्शुअल नाम से ही पता लग रहा है यूनि मीन्स एक जब बॉडी में कोई एक सेक्स ऑर्गन हो या तो वो मेल सेक्स पार्ट हो या वो फीमेल सेक्स पार्ट हो तो उसे हम यूनिसेक्शुअल बोलते हैं यहाँ पे आप मेल और फीमेल को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिसेक्शुअल प्लांट्स में बात करें जब मेल फ्लावर अलग ग्रो करता हो किसी और ऑर्गेनिज्म में और फीमेल फ्लावर किसी और ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता हो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखे जाए तो हम उसे डायोशियस कहते हैं डाई मीन्स टू पपाया डेट पाम साइकस मर्केंसिया एनसीआर में एक डायग्राम दिया हुआ है आपको दिख रहा है सामने फीमेल थैलस पे आर्कीगोनियो फोर ग्रो कर रहा है और मेल थैलस पे एंथ्रीडियो फोर ग्रो कर रहा है 
तो ये एग्जाम्पल है हमारा यूनिसेक्शुअल प्लांट्स कॉक्रोच मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है हम भी कैसे हैं यूनिसेक्शुअल एनिमल्स हैं फंजाई केस में वर्ड दो इस्तेमाल होते हैं होमोथेलिक होमो मीन्स सेम थैलस मीन्स बॉडी बैग लाइक स्ट्रक्चर तो होमोथेलिक जब एक ही बॉडी में फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे जाए तो हम उसे बायसेक्शुअल कहते हैं दूसरी तरफ है हेट्रोथेलिक हेट्रो मीन्स डिफरेंट जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग थैलस पे हो अलग बॉडी पे हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग थैलस पे हो तो हम उसे हम हेट्रोथेलिक कहते हैं सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमेज फॉर्मेशन इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से सेल डिविजन होते हैं डिफरेंट पेरेंट्स में अगर पेरेंट हैप्लॉयड हैं यानी कि उनमें ऑलरेडी क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हैं तो माइटोसिस डिवीजन होगा जैसे अगर पेरेंट्स के शरीर में टेन क्रोमोसोम्स हैं तो माइटोसिस डिवीजन होने के बाद भी उनके गैमेट्स में टेन क्रोमोसोम्स ही होंगे माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम्स नंबर नहीं घटते हैं इसीलिए माइटोसिस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं तो हैप्लॉइड पेरेंट में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है टू प्रोड्यूस गैमेट्स दूसरी तरफ अगर पेरेंट डायप्लॉइड है यानी कि उसमें टू एन क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन के शरीर में 46 सिक्स क्रोमोसोम्स होते हैं डायप्लॉइड स्टेज में जब मायोसिस डिवीजन होता है तो वो 23 थ्री क्रोमोसोम्स रह जाते हैं इन स्पर्म एंड ओवम मायोसिस में क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो जाते हैं इसीलिए इस डिवीजन को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं सामने चार्ट में एनसीआरडी का एक टेबल बना रखा है जहां आपको क्रोमोसोम्स नंबर पता लगेंगे आपको जहां टू एन लिखा है इसका मतलब वो डायप्लॉइड स्टेज है और जहां एन लिखा है इसका मतलब वो हैप्लॉइड स्टेज है हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन केस में फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स हैं जब वो मायोसिस डिवीजन होगा तो कितने हो जाएंगे ट्वेंटी थ्री हो जाएंगे हाउस फ्लाई के शरीर में बारह हैं मायोसिस होने के बाद सिक्स क्रोमोसोम्स बचेंगे उसके गैमेट्स में रेड के शरीर में फोर्टी टू हैं ट्वेंटी वन क्रोमोसोम्स बचेंगे आफ्टर मायोसिस और गैमेट्स में जब मायोसिस हो जाएगा तो कितने बचेंगे फोर क्रोमोसोम्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के दूसरे पार्ट में जिसे हम गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं सिंपल प्लांट में ये मीडियम जनरली वॉटर होता है एलगी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट इन में स्पम पानी में स्विम करते हुए वाटर में स्विम करते हुए फीमेल गैमेट्स ओवम तक पहुंच जाते हैं इन सिंपल प्लांट्स में मिलियंस ऑफ मेल गैमेट्स बनते हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन पानी के थ्रू होना है तो पानी में ये चारों तरफ बिखर जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि कुछ मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इन सीड प्लांट जैसे कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म यहाँ पर पोलन ग्रेन एंथर में डेवलप होते हैं एंथर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जब पोलन ग्रेन एयर वाटर इंसेक्ट के जरिए स्टल पर पहुंचता है पोलन ट्यूब जिम्नेशन होना ही पोलिनेशन कहलाते हैं पोलन ट्यूब में मेल गैमेट होता है जो से फीमेल गैमेट तक लेकर जाती है पर अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है एनिमल्स में कॉपलेटरी ऑर्गन दिखाया था जिसके जरिए वो अपना मेल गैमेट ट्रांसफर करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर भी या बाहर भी कॉपलेटरी ऑर्गन के थ्रू जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस है इसे हम कॉपुलेशन बोलते हैं तो हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकेंड इवेंट पे जिसे हम फर्टिलाइजेशन या सिन कहते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसके रिजल्ट में बनता है एक सेल का सिंगल सेल डायप्लॉइड जायगोट तो हमारे गैमेट्स में 23 थ्री क्रोमोसोम्स होते हैं जब ये 23 थ्री क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म 23 थ्री क्रोमोसोम वाले ओवम से फ्यूज कर जाता है तो 46 सिक्स क्रोमोसोम्स वाला जायगोट बनता है तो इसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलता है रोटीफा हनी भी लिजार्ट बर्ड्स वगैरह में कि इनके अंडों को अगर मेल गैमेट ना मिले तब भी इनके एग्स डेवलप हो सकते हैं इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म और इसे को हम पार्थिनो जिनेसिस कहते हैं पार्थिनो वर्ड ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है वर्जिन या कुमारा टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जगह के हिसाब से दो तरह के हो सकते हैं 
जब सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी से बाहर हो यानी कि मीडियम में हो जैसे कि पानी तो इसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं बरसात में आपने सुना होगा फ्रॉक काफी चिल्लाते हैं वो दरअसल उनकी ब्रीडिंग कॉल होती है फ्रॉक ये टर टर की आवाज कर अपनी मादा को अपनी तरफ आकर्षित करता है फ्रॉग मादा की पीठ पर चढ़कर अपने कॉपुलेटरी पैड जो कि उसके हाथों में होते हैं उससे उसकी बॉडी को स्क्रैच करता है इस कारण से सेक्सुअल अरेजमेंट कारण मादा अपने एग को रिलीज कर देता है दूसरी तरफ फ्रॉग अपने स्पर्म को भी पानी में रिलीज कर देता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पानी में होता है इसीलिए हम इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं एलगी निडेरियंस बोनिफिशस वो बहुत सारे एम्फीबियंस में ये चीज देखी जाती है ऐसे ऑर्गेनिज्म बहुत सारे गैमेट्स बनाते हैं और पानी में रिलीज कर देते हैं क्योंकि उनके गैमेट्स के नष्ट होने खतरा बढ़ जाता है इसमें डिसएडवांटेज ये है कि उनके ऑफिस स्प्रिंग्स बहुत ही डेंजरस माहौल में रहते हैं और इसीलिए वो लाखों अंडे देते हैं कम से कम हजारों बच्चे तो आएंगे पानी में दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है फंगस एप्टाइल बर्ड्स मैमल प्लांट्स ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पम एंजियोस्पम्स इन सब में इस टाइप का फर्टिलाइजेशन दिखा जाता है यहाँ पर मेल अपने कॉपरेटरी ऑर्गन से फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को रिलीज कर देता है स्पर्म स्विम करता हुआ ओवम तक जाता है और फर्टिलाइजेशन करता है जिसके रिजल्ट में जायगोड बनता है जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है वो चल नहीं सकता है वो अगर फीमेल बॉडी के अंदर मूव भी करता है तो सीलिया की मदद से जो कि पूरे ओविडक्ट या उसके फेलोपियन ट्यूब में फैली होते हैं दूसरी तरफ मेल का गैमेट मोटाइल होता है और वो ही फीमेल गैमेट तक स्विम करता हुआ उसकी बॉडी के अंदर पहुंचता है सीड प्लांट जैसे कि एंजियो स्पम जिम्नो स्पम यहाँ पर नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है और नॉन ही मोटाइल फीमेल गैमेट होता है तो वहाँ पे एक और स्ट्रक्चर काम आता है जिसे हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को पहुँचा देता है फीमेल गैमेट्स तक और फाइनली फ्यूजन हो जाता है जिसके रिजल्ट में एक जायगोड डेवलप होता है जो कि सीड या गेहूं चना इन सब में देखा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा और आखिरी इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसमें पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ जायगोड डिप्लोमेंट ऑफ जायगोड डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल पे और नेचर ऑफ एनवायरमेंट पे हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स में जायगोड डिवाइड होगा मायोसिस से और हेप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे और वही स्पोर्स फिर हेप्लॉइड प्लांट को फॉर्म कर देंगे पंजाई और एल्गी अपने जायगोड को डेसिकेशन यानी ड्राई होने से और नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए आसपास एक थिक बॉल डेवलप करते हैं और अनफेबल कंडीशन बीतने पर वो थिक बॉल हट जाती है और उनका जायगोड बाहर आकर ग्रो करने लगता है हर जीव की लाइफ साइकिल एक सेल से शुरू होती है जिसे हम बोलते हैं जायगोड जायगोड इज ए वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन क्योंकि आधे क्रोमोसोम्स माँ से आए थे और आधे क्रोमोसोम्स पिता से आए थे जब फ्यूज हुए तब आपका निर्माण हुआ था एम्ब्रोजिनेसिस जायगोड से एम्ब्रो के बनने के प्रोसेस को ही हम एम्ब्रोजिनेसिस कहते हैं इस माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए एम्ब्रो के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ता है माइटोसिस सेल डिवीजन एंड सेल डिफ्रेंशिएशन दोनों मिलकर एम्ब्रो के अंदर ढेर सारे मॉडिफिकेशंस लाते हैं उनके सेल्स में और नए नए ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं